সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠান সঙ্গে আছি আমি রাজীব খান আর আমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক সমাজ সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব মিল্লাত হোসেন আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আলোচনা যাব তবে চলুন তার আগে জেনে নেই পত্রিকাগুলো আজ কি কি শিরোনাম করেছে প্রথমে প্রথম আলো ঋণ খিলাপিরা পেল আরও সুবিধা অবলোপনের শর্ত শিথিল বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নীতিমালার কারণে কাগজে কলমে ব্যাংক খেলাপি ঋণ কম দেখাতে পারবে খেলাপি ঋণ একটা অপরাধ বলছেন অর্থমন্ত্রী ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে খেলার মাঠে মায়ের বিলাপ রায় না হলে জামাত নিষিদ্ধে সরকার কিছু করতে পারবে না সংসদে জানালেন প্রধানমন্ত্রী এবার বৌদ্ধদের অনুপ্রবেশ রোহিঙ্গা সংকট মানে দশ পনেরো লাখ রোহিঙ্গা তো আছে মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে পাশাপাশি অন্যান্য বেশ কিছু জাতি ধর্মের যারা তাদেরকেও তাড়িয়ে দিচ্ছে তাদেরকেও বাংলাদেশে আসছে বৌদ্ধ ধর্ম হ্যাঁ বৌদ্ধ ধর্ম আছে কিছু খ্রিস্টান উপজাতি আছে মেয়র পদে অনেকটাই আনুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতার ভোট ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে যে নির্বাচন হবে সেটি নেই শিরোনাম দৈনিক ইত্তেফাক আদালতের রায় হলেই জামাত নিষিদ্ধ হবে সংসদের প্রধানমন্ত্রী এবার দলে দলে আসছে বৌদ্ধ উপজাতিরা প্রথম আলো এই শিরোনামটি করেছে এত লোককে কোথায় জায়গা দেবে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জায়গা কম কিন্তু মনটা বড় মনটা বড় আমি প্রেসিডেন্ট না হলে হয়তো উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে থাকতাম ট্রাম্প তার ইউনিয়ন ভাষণে বলেছেন এটি ধানের জিন পরিবর্তন করে গোল্ডেন রাইস সরকারি অর্থায়নে তেরো বছর ধরে গবেষণা করছেন ব্রির একদল গবেষক এ ধান বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এবার দৈনিক সমকাল সংসদের প্রধানমন্ত্রী জামাত নিষিদ্ধে সরকারের দৃষ্টি আদালতের দিকে প্রায় যে কোটি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে শিক্ষক বেসরকারি কলেজ সরকারি দুইশো নিরানব্বই প্রতিষ্ঠানে সাড়ে বারো হাজার শিক্ষক কর্মচারী উদ্বিগ্ন এটি সমকালের শিরোনাম পড়ছিলাম আওয়ামী লীগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই আমরা কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ সংক্রান্ত শিরোনাম পাচ্ছি যে বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ না স্বচ্ছ না পাশাপাশি এক নাম মানে লোকালি দেখানো হচ্ছে এক নাম সেন্ট্রালে পাঠানো হচ্ছে অন্য নাম এ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে মানববন্ধনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতারা আন্দোলনে কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে তারা তো সবসময় দিয়েই ঘোষণাটা দিয়েই যাচ্ছে না কি সাক্ষাৎকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর মোমেন বিশেষ সাক্ষাৎকারে সমকলের একটি শিরোনাম অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার আসলে এটি এই এই যুগে এটি উচিত অবশ্যই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এই নিয়ে আর অর্থমন্ত্রী হুঁশিয়ারি অসাধু ব্যবসায়ীরা সাবধান সাবধান এবং সাবধান মুখে বলছেন দেখি সামনের দিনগুলোতে উনি হ্যাঁ এই ঋণ খিলাপিদের বিরুদ্ধে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেন দৈনিক যুগান্তর শিল্প ঋণের সুধারে শুভঙ্করের ফাঁকি অন্য পত্রিকাগুলাতেও দেখলাম এই শিরোনাম সংসদের প্রধানমন্ত্রী জামাত নিষিদ্ধের আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা এটিও অন্যান্য পত্রিকায় দেখলাম আরও সুবিধা পেল ঋণ খিলাপিরা এটিও দেখলাম আজকের শিরোনামগুলো মানে প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলো প্রায় একই করেছে কালো ব্যাচ ধারণ কর্মসূচি তো ঐক্যফ্রন্ট নেতারা পুনর্নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান ঋণ জালিয়াতিতে ফেঁসে যাচ্ছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ দৈনিক সমাজ সংবাদ আপনার পত্রিকা যেটি সেটি আপনি শিরোনাম করেছেন এখন আর বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ছুটোছুটি করতে হয় না এটি বাস্তবতা মানে গত দশ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা হিসাবে দাবি করেন অনেক মন্ত্রী এটা বাস্তব এটা বাস্তব আমরা আলোচনা করব এটি নিয়েও পুলিশের দ্বারা মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয় এটি রাষ্ট্রপতি বলেছেন 
পুলিশ সপ্তাহ পুলিশ সপ্তাহ চলছিল চলছে সেই ইসে মানে শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সংবাদ সংবাদে আর কি শিরোনাম রোহিঙ্গাদের পালিয়ে যাওয়ার কোনো তথ্য নেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন এটি আমরা দেখলাম আর আমরা কিছুদিন আগে একটা আলোচিত খবর ছিল প্লাস্টিকের চাল পাওয়া গেছে সেটিও দেখছি আপনার পত্রিকা বড় করেই করেছে প্লাস্টিক চালের খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এটা ওয়ার্ক বাট নো পে এটি স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন এলজিডি তারপরে মিউনিসিপালিটির যে দীর্ঘদিন ধরে 12 বছর ধরে 8 বছর ধরে কাজ করছেন কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না এটি খুবই আলোচিত এবং মানবেতর একটি বিষয় ওয়ার্ক বাট নো পে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে চেষ্টা করব আলোচনা করার गवर्नमेंट ক্যান ডু এনিথিং আনটিল কোর্ট ভার্ডিক এটিও জামাতের বিষয় প্রধানমন্ত্রীর যে সংসদে ভাষণ গতকাল সেটি নিয়ে রেপ ইনসিডেন্ট চিলড্রেন দা মোস্ট ভান্না রেবল এইটি তারা উল্লেখ করেছে হ্যাঁ এটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা দুঃখজনক এবং এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার দেরিস্টারের আরেকটি শিরোনাম অন দা রোড টু এনলাইটেনমেন্ট এটি প্রফেসর আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ তার একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক শিরোনাম এটি আমরা মিল্লাত হোসেন আমরা শুনলাম প্রধান পত্রিকাগুলো শিরোনাম তো আমার কাছে মনে হয় ব্যাংক নিয়ে ঋণ খেলাপি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কালকে নতুন কিছু নিয়ম জারি হয়েছে জি 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 আপনার কাছে কি বলবেন আপনি এটা তো আসলে আমরা আগে থেকেও দেখছি সরকার সব সময়ের জন্য এটার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে কিন্তু কেন যে এটা লাগাম টেনে ধরতে পারছে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের বোধগম্য নয় তবে এখানে যে জিনিসটা শিরোনাম হয়েছে যে ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে যারা ঋণ খেলাপি খেলাপি অসাধু যারা অসাধু যারা তাদেরকে আবার একটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তো এটা কি ধরনের কতখানি সুবিধা কি বা কেন এরাই কেন যুগ যুগ ধরে সব সময় সুবিধাটা পেয়ে আসছে এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি ঋণ আপনাকে ব্যাংক দিল একটা বড় ধরনের অ্যামাউন্টের একটা বিগ মানে একটা ঋণ আপনাকে দিল আপনি ঋণটাকে ঋণটা খেলাপি হলেন তো এখন আপনার আপনার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবে এখন যখন ব্যবস্থা নিতে যায় নেবে আমি যদি বলি যে কি ব্যবস্থা নেবে ঋণটা যখন ব্যাংক দেয় আমরা যতটুকু জানি নিশ্চয়ই একটা জামানত নিয়ে রেখে তারপরে ঋণটা দেয়া হয় তাহলে ব্যাংক কি করবে কেন না এখানে একটা ব্যাপার আছে আপনি মানে একটা ক্লোরোডলের একটা ক্লোরোডল দিতে হয় একটা জামানত দিতে হয় এটা কিন্তু আগের কথা বলছি এখন কিন্তু ব্যাংকিং সিস্টেমটা কিন্তু অনেক স্ট্রং এবং অনেক কিন্তু আগের চেয়ে চেঞ্জ আগে যে ঋণটা দিত অনেক অসাধু ব্যবসায়ীরা ঋণটা নিত এবং ব্যাংকের যোগ সাজসে দেখা যেত যে আপনার একশো কোটি টাকার একটা লোন লোন নিয়েছে সেখানে দুশো কোটি টাকার জামানত দিতে হবে তো দেখা গেল একশো কোটি টাকার লোন নিয়েছে সেখানে কিন্তু পঞ্চাশ লাখ টাকার জামানত কিন্তু দেয়নি না এটা এটি তো অপরাধ আপনি সেটা নিঃসন্দেহে অপরাধ তাহলে অপরাধ বিচার আছে দেশে বিচার হয় না কেন বিচার তো বিচার তো আদালতে হচ্ছে এবং উদাহরণ খুব মানে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমরা দেখছি না আর দ্বিতীয় কথা হলো যে পার পেয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ নিঃসন্দেহে পার পেয়ে যাচ্ছে আর তাছাড়া আদালতে গেলে তো এটা তো লেন্দি করার যথেষ্ট সুযোগ এবং সুবিধা আছে এটা বিভিন্নভাবে এটাকে যদি লং টাইম যদি এটাকে রাখা যায় তো একটা জিনিস তো ধরেন একটা লোন এই ক্ষেত্রে বিশেষ আদালত করা যায় না অনেক আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাইব্যুনাল হয়েছে বিশেষ আদালত হয়েছে না না এটা এটিও তো বড় একটি সংকট সমস্যা এই দেশের অর্থনীতি নিঃসন্দেহে কারণ যেহেতু অসাধু এই যে ঋণ খেলাপিদের হাতে হাতে বাংলাদেশের তো মানে একটা মানে এটা কি বলবো এটা রয়্যাল অঙ্ক একটা বড় ধরনের অ্যামাউন্ট এদের কাছে কিন্তু পড়ে আছে যেটা সরকার বা ব্যাংক নিতে পারছে না তো এটা যদি রিকোভারি করতে পারত তাহলে অবশ্যই আমাদের ব্যাংকের যে কিছু সমস্যা আমরা শুনি এগুলো হয়তো বা অতটা হতো না আর যদিও এখন আমি ব্যাংকের সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি তাতে ব্যাংক অনেকটা এখন মানে সতর্কতার সাথে লোন দিচ্ছে তো যেগুলো বকেয়া পড়ে আছে ঋণ খেলাপি হয়ে আসছে আসে সেগুলোকে কিভাবে রিকোভারি করবে তো অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি লোন যা নিয়েছেন 
এখন আপনাকে যদি মনে করেন যে আইনের মাধ্যমে যদি সেই লোনটাকে যদি রিকভারি করতে যায় আপনার জামানতের এগেনস্টে স্পটে গিয়ে তো দেখা যায় সে জামানত নাই অপরাধটা তো আগেই হয়েছে অপরাধটা আগেই হয়েছে সো এখন আপনি তাকে কি করতে পারেন জেলে দিতে পারেন জেলে দিলে তো আর আপনি ব্যাংক টাকা পাচ্ছেন না কিন্তু অপরাধের বিচার হবে এটাই তো মানুষের কাম্য না না অপরাধের বিচার হবে এটাই কাম্য তো যে অপরাধ করছে হ্যাঁ জেল খাটা এটা তো সরকারের দায়িত্ব বা বিচারের দায়িত্ব হ্যাঁ বিচারের দায়িত্ব সে অপরাধ করেছে সে জেল খাটবে যদি সে যদি সেটাকে মানে সমস্যা সমাধান করতে না পারে তো আমার একটা কথা হলো কি এই যে বড় বড় যারা ঋণ খেলাপি তাদের দুই একটাকে যদি ধরে যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায় তাহলে আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের যারা ঋণ খেলাপি আছে তারা চেষ্টা করবে যেভাবে হোক চেষ্টা করবে যে ঋণটা যাতে কি ফেরত দেওয়া যায় আর আমার আমি যেটা মনে করি ভয় ধরিয়ে দেয়া আর কি সেটি বলছে অবশ্যই আইন তো ভয় হ্যাঁ আইনটা তো জনগণকে বা যে অপরাধী তাকে ভয় দেখ ভয় দেখানো যে এ অপরাধ করেছে এ দেখো যোগ্য শাস্তি হয়েছে তো একজনের শাস্তির কারণে হাজার লোকের মানে যোগ্য না হোক কিছুটা শাস্তি তো হওয়া উচিত তাহলে তো দৃষ্টান্ত উচিত উচিত তো এইটি আসলে খুব বড় একটি সংকট দেশের অর্থনীতির জন্য আমরা চাই যে এই বিষয়ে অন্তত বর্তমান অর্থমন্ত্রী বর্তমান অর্থমন্ত্রী তো এটার উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছে এবং যথেষ্ট গুরুত্ব তো আমরা আগে আগে সময় দেখেছি আগেও দেখেছি আগে ব্যবস্থা দেখিনি ব্যবস্থা দেখিনি দেখি এখন এই অর্থমন্ত্রী মহোদয় কি সিদ্ধান্ত নেয় বা কি ধরনের মানে ঋণ খেলাপিদের কাছ থেকে কিভাবে টাকাটা রিকভারি করার জন্য আলাদা কোনো মানে পন্থায় সেটি দেখার বিষয় ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটি খুবই মানবেতর একটি বিষয় নিয়ে খুবই কষ্টের একটি বিষয় নিয়ে আমরা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব। প্রথম আলো শিরোনাম করেছে ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে খেলার মাঠে মায়ের বিলাপ এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারীর ছেলে ছেলে এবং সে ছাত্রলীগ নেতা ছিল তাকে গত দু বছর আগে পরিকল্পিতভাবে তাকে নিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল একটি জায়গায় খুব আলোচিত হয়েছিল সে ছাত্রলীগের খুব বড় নেতা ছিল এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ সম্পাদক ছিলেন তিনি রিয়াজ ইরফান চৌধুরী তো গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির বার্ষিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান ছিল সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠানের যে ব্যানারে যে খুনি যারা যারা মেরেছিল তাদের নাম দেখে মা আর তার সে কষ্ট ধরে রাখতে পারেনি সে সেখানে কাঁদতে কাঁদতে একটা পর্যায়ে সে মাঠের মধ্যে ই পরে এবং ওইখানে হাজার হাজার মানুষ ছিল কি অনেকেই চোখে পানি ধরে রাখতে পারেনি কেন বিচার হয় না এটা হৃদয় বিদয় ঘটনা আর রাজীব ভাই এটা আসা স্বাভাবিক এটা কোনো মায়ে কিন্তু এটা সহ্য করতে পারে না যখন দেখে আমার ছেলের হত্যাকারীরা একটা অনুষ্ঠানে আমার সামনে তারা আছেন এবং তাদের নাম ব্যানারে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক কোনো মা এটাকে সহ্য করতে পারে না তো আমি এই হত্যাকাণ্ডটা দুবছর হওয়ার বেশি আগে দুবছরের বেশি তো তখন এটা নিয়ে বেশ আলো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল খুব লেখালেখি হয়েছিল এটা নিয়ে বেশ খুব তোর্জোর ছিল তো পরবর্তীতে এটা আবার স্তিমিত হয়ে যায় তো এখন আবার নতুন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র হয় অন্য মানুষের কাছে কিন্তু মার কাছে তো না না মার কাছে তো কখনোই না মা তো ছেলে হত্যা সন্তান হত্যার বিচার চাবি চাবি আর আমরাও তো জনগণ বাংলাদেশের যারা জনগণ যারা আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আমরা বাংলাদেশের নাগরিক আমরা চাব এটা যদি একটা অন্যায় হয় একটা বিচার বা বিচার হচ্ছে না সেই হত্যার হত্যা করে যে আবার তার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যানারে নাম লিখে একটা অনুষ্ঠানে মায়ের সামনে হাজির হয়েছে তারাও তো প্রভাবশালী আর যদি প্রভাবশালী নাই হবে এই অন্যায় অনিয়ম কতদিন চলবে এর থেকে বের হয়ে না আসলে এর থেকে বের হয়ে আসতে হবে যদি না আসতে পারে বর্তমান সরকারের যে পরিকল্পনা উন্নত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ 
এই অনিয়মগুলো অন্যায়গুলো যদি রোধ করা না যায় তাহলে কি সেই লক্ষ্যে কি পৌঁছানো যাবে বলতে যেটা বোঝায় এটা তো সুশাসন তো এখন আমি মনে করি বর্তমান আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা উনি এবারে নির্বাচনের এই যে গেল নির্বাচন থেকে যে চারবারের জন্য উনি প্রধানমন্ত্রী হলেন ওনার এবারে যে পদক্ষেপগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে কারণ এই কারণে যেহেতু আপনি লক্ষ্য করবেন যে সে দুর্নীতি এবং এই ধরনের মাদক সন্ত্রাস এই এগুলো কিন্তু উনি একা চাইলে তো হবে না সবাইরই তো সহযোগিতা করতে হবে সে একা চাইলে হবে না সহযোগিতা সবার দরকার বিশেষ ভাবে যারা এই মানে দায়িত্বে আছেন প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশগুলো যদি তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আন্তরিকতার সাথে পালন করে তাহলে আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ থেকে এই দুর্নীতি তারপরে যে অপকর্মগুলো এগুলো আসলেই কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সরে যাবে আমরাও সেটাই চাই আসলে কারণ প্রধানমন্ত্রী সবকিছু ফেলে দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য যেভাবে চিন্তা করছেন শ্রম দিচ্ছেন তার পুরোটো দিনে 24টা ঘন্টাই যায় দেশের মানুষকে নিয়ে জি জি কিন্তু পাশাপাশি সবারই সহযোগিতা দরকার নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যে আইন সুশাসনটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হল হলেই কিন্তু আপনি দেখবেন সর্বক্ষেত্রে কিন্তু একটি এটা ফল চলে আসবে ফল চলে আসবে তো আমার কাছে মনে হয় নেত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ আবার নিয়েছেন যে দৃঢ়তা উনি দেখাচ্ছেন বিশেষ ভাবে আপনার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস উনি যদি এটা কন্টিনিউ করে ধরে রাখতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুফল পাব যে রায় না হলে জামাত নিষিদ্ধে সরকার কিছু করতে পারবে না গতকাল প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন না এটা তো সত্য যখন একটা মানে কোনো ঘটনা আদালতের ইক্তিয়ারে চলে যায় আদালতের বিচারের বিচারে থাকে তখন তো আসলে ভাই কতদিন ধরে চলবে এই বিচারটা এখন এটা আসলে তো আইন আদালতের ব্যাপার এটা অনেক বিচারই আমরা দেখেছি খুব তাৎক্ষণিক ভাবে হয়ে গেছে আবার অনেক বিচার হচ্ছে না আমরা যে আমরা যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম তো এই বিষয়টি এই রায়টি জামাত নিষিদ্ধের এই রায়টি এই রায়টা কতদিন লাগবে এটা তো রাজনৈতিক একটা মানে দলের বিরুদ্ধে বা দল রাজনৈতিক একটা দলকে নিষিদ্ধ করার যে প্রক্রিয়াটা আইনের মাধ্যমে হচ্ছে এটা আইনের কাছেই তো আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে কারণ এটার ভিতরে যদি অন্য কিছু পিছনে যদি অন্য কোনো রাজনীতি থাকে থাকতেও পারে এবং সে রাজনীতিটা যদি দেশের মঙ্গলের জন্য হয় তাহলে ভালো এমনও তো হতে পারে যে আদালত এটাকে খুব ধীরস্থিরভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখে তারপর একটা সিদ্ধান্ত দিবে কারণ একটা দলকে নিষিদ্ধ করতে হলে বিশেষভাবে জামাত জামাত তো আমরা জানি একটা সংগ সন্ত্রাসী সংগঠন যুদ্ধ অপরাধী একটা সংগঠন এটাকে যদি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করতে হয় তাহলে এটাকে তো খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেই তারপরে এই সিদ্ধান্তটা দিতে হবে এই নিষেধের পিছনে কারো লাভ হচ্ছে কিনা কারো লাভ হবে দেখা হচ্ছে কারো লসও তো হতে পারে কারো লাভ কারো লস হতে পারে এটা হতে পারে মানে সেই রায়ের ক্ষেত্রে সেই হিসাবগুলো কি আসবে রায় তো রায় হওয়ার আগে তো আসলে সবই দেখবে আচ্ছা আমরা খুবই সংক্ষেপে আলোচনা করব সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে এটা দেশের স্বার্থ এইটাকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ স্বার্থ এখানে প্রাধান্য দিতে হবে অবশ্যই মেয়র পদে অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতার ভোট এটা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঢাকা এটা তো আসলেই তাই কারণ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া এখন পর্যন্ত কোন প্রার্থী মানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী একমাত্র আওয়ামী লীগের আতিকুল ইসলাম ছাড়া কারো নাম ওইভাবে আতিকুল ইসলাম সাহেব তো আছেনই এটা তো আমরা জানি তারপরে আপনার ববি হাজ্জাজ উনিও একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছেন কিন্তু ওইভাবে তার জনসংযোগ কিন্তু এখনো চোখে পড়ছে না ববি হাজ্জাজ সেটা পড়তে পড়ছে না এই কারণে যে ববি হাজ্জাজের পিছনেটাও পড়ছে না আসলে আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী তার প্রচার প্রচারণা ওইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী যদি ওইভাবে না থাকে তাহলে তো দরকার নেই প্রতিদ্বন্দ্বী যদি ওইভাবে না থাকে তাহলে তো আপনি খালি মাঠে কি তোরজোর দেখাবে কি আচ্ছা ঠিক আছে আর এর এগেইনস্টে যারা দাঁড়িয়েছে যেমন মনে করেন ববি হাজ্জাজ তার রাজনৈতিক অবস্থা কি তার নেতা কোন দল করে এটা মনে হয় দেশের আমি অনেকেই জানেন না আমাকে এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলতে পারবো না হয় যে সে কোন দলের প্রার্থী আরেকজন প্রার্থী আমি কালকে একটি চ্যানেলে দেখলাম ওনার নমিনেশনটা একটু জানি কি প্রবলেম দেখা দিয়েছিল উনি নির্বাচন কমিশনে আপিল করার পরে ওইটা বোধহয় প্রবলেমটা সলভ হয়েছে উনি একজন কণ্ঠশিল্পী আচ্ছা 
এবার আমরা প্রসঙ্গ চেঞ্জ করি রাজনীতির একটু বাইরে আসি যদি বা সবকিছুর সঙ্গে রাজনীতি জড়িত রাজনীতি ইস্যু রাজনীতি না হয় কিছুই না হ্যাঁ তো এবার বৌদ্ধদের অনুপ্রবেশ মানে গত কয়েক বছর ধরে 15 লাখ মুসলিম রোহিঙ্গাকে মিয়ানমার বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে অত্যাচার করে পাঠিয়েছে এখন কিছু উপজাতি বৌদ্ধ উপজাতি খ্রিস্টান তাদেরকেও পাঠাচ্ছে বাংলাদেশে বাংলাদেশ মানে কেন বাংলাদেশকে এভাবে কেন একটা সংকটের মধ্যে ফেলা হচ্ছে দেখেন এটা তো এই যে বৌদ্ধ এবং অন্য খ্রিস্টান ধর্ম আছে যারা আছেন তারাও বাংলাদেশের দিকে ঢুকছেন এটা নতুন একটা মানে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তো আমি মনে এই কিন্তু ওই রাষ্ট্র তো বৌদ্ধ রাষ্ট্র বৌদ্ধদেরই রাষ্ট্র এখন এই বৌদ্ধ কারা এখন যদি তারা বলে থাকে যে এই বৌদ্ধ বাংলাদেশের বৌদ্ধ তাহলে তো আসলে আমি মনে করি ওনারা বাংলাদেশটাকে দেখতেছে ধর্ম এখানে লক্ষ্য করছে না তো এখন আমি যেটা দেখতেছি যে এও হতে পারে একটা জিনিস বলি আমাদের বর্ডারের ওই পাশে মিয়ানমারের বর্ডারের ওই পাশে যে হত্যাযোগ্য এতদিন চলেছে যে অত্যাচার নির্যাতন চলেছে তার সেটাকে ওই এলাকার জনগণ সহ্য করতে না পেরে জীবন রক্ষার্থে বাংলাদেশে ঢুকেছে আমাদের রাষ্ট্র আমাদের প্রধানমন্ত্রী সে মানে মমতা মমতাময়ী মা এরকম পরিচয় দিয়েছে যে আমার নেইবার রাষ্ট্রের যদি এইরকম অসুবিধায় পড়ে তাহলে তো আমরা অবশ্যই তাদেরকে সহযোগিতা করব আশ্রয় দেব যেভাবে একাত্তরে ভারত আমাদেরকে সহযোগিতা এবং যেটা নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তো এখন আমার যে কথাটা হচ্ছে কি এখন যদি বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ঢুকতে থাকে তাহলে তো এটা তো একেবারে মানে এখন খুবই যেখানে মিয়ানমারের যারা আমাদের এই স্থলে আসে আমাদের ভূখণ্ডে আসে তারা ফেরত যাবে এইটাই কথা এবং সেই প্রক্রিয়াই চলতেছিল সেখানে যদি এখন উল্টো আরও যদি বৌদ্ধ খ্রিস্টান ওই দেশের যারা আসে তারাও যদি আশ্রয় নেওয়ার জন্য এখানে ঢোকে এটা তো আসলে বাংলাদেশের জন্য এটা খুব কঠিন হয়ে যাবে তো আমি মনে করি এটা তো আসলে এটা আন্তর্জাতিক একটা ব্যাপার এখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবার যিনি আসছেন আমাদের মোমেন সাহেব মোমেন সাহেব তো উনি একজন যোগ্য মনে করি আমি তো উনি যদি আন্তর্জাতিক মহলে এরকম একটি দরবা দুর্বি করে যদি এই পরিস্থিতিটার থেকে আমাদেরকে বাংলাদেশকে যদি পরিত্রাণ দিতে পারে তাহলে এইটাই মঙ্গলের বাইরে তো আর কিছুই না মানবাধিকার লঙ্ঘন এটা তো এইভাবে একটা রাষ্ট্র একগমি করে মানুষকে এইভাবে হত্যা করছে মানুষকে মেরে ফেলছে এটা তো আসলে কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আচ্ছা আমরা একটি শিরোনাম পড়েছিলাম ওয়াক বাট নো পে এই যে স্থানীয় সরকার পরিষদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে যেমন আছে এল জি ইডি মিউনিসিপালিটি এরকম অনেক জায়গায় মানুষ বছরের পর বছর চাকরি করছে কাজ করছে কিন্তু তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না এই অনিয়ম কেন এখন কেন এই বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এখন আমি ঠিক বলতে পারবো না এটার ভিতরগত ব্যাপার তবে পত্র পত্রিকায় যা পড়ছি তাতে তো আপনি যে হেডিং মানে শিরোনামটা বললেন এটা অত্যন্ত মানে দুঃখজনক এই কারণে একটা মানুষ আমাদের গরিব দেশ এখানে একটা মানুষ একটা প্রতিষ্ঠানের কাজ করবে সেখানে যদি সেই প্রতিষ্ঠানের থেকে যদি তার মাসিক বেতনটা না পায় না পায় তাহলে কিভাবে তার সংসারটা চলবে আমি ঠিক বুঝছি না তবে একটা জিনিস আমি বলি এইখানে কিন্তু এই এই কারণেই কিন্তু দুর্নীতিটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কীরকম অন্যায়টা বাড়তেছে এখন আমি চাকরি করতেছি সিটি কর্পোরেশনে আমি মাসের পর মাস আমি চাকরি করতেছি কিন্তু আমি মাসিক বেতনটা পাচ্ছি না আমার পরিবারকে আমি চালাতে পারছি না তখন তো আমি ওই পৌরসভায় চাকরি করার মধ্যে থেকে পৌরসভায় যে অনিয়মগুলো আছে এই অনিয়মগুলো তো আমি জড়িত জড়িত হয়ে যাব এখানে ইনলিগাল ইনকাম করার জন্য আমি চেষ্টা করব তো ওখানেই তো আসলে যেটা হয় অভাবে স্বভাব নষ্ট তো এগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে কারণ যেহেতু মানুষ তো চাকরি করে তার পেটের জন্য আর সেখানে যদি সেই বেতনটা উনি না পায় পান আমরা দেখেছি গত সপ্তাহে এল জিডিতে আগারগাঁ এল জিডি প্রধান কার্যালয় হাজার হাজার এই বেতন বঞ্চিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমাবেশ করতে দেখেছি গণ্ডগোল করতে দেখেছি তারা রাস্তায় নেমে এসছিল ওই যে তাদের বকেয়া বেতন কতকাল তারা সহ্য করবে আচ্ছা আমরা রাজনীতির খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আমরা মানে নিয়ে আলোচনা করব যদিও যদি বা রাজনীতিকে বেরিয়ে এসেছিলাম 
এই সামনে উপজেলা নির্বাচন আওয়ামী লীগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম অস্বচ্ছতার অভিযোগ এটা আমরা দেখছি এবং এটা কেন্দ্রে এই ধরনের অভিযোগের একটা স্তূপ তৈরি হয়ে গেছে আচ্ছা এই বিষয়ে একটি জিনিস জানতে চাচ্ছি একটি উপজেলার থেকে সেখানে একজন দুইজন বা তিনজনের নাম কেন্দ্রে পাঠানো হয় যেটি আমরা জানি তো এইটা তৃণমূলের মতামত নিয়ে কিন্তু যিনি পাঠাচ্ছেন তিনি আসলে কি ওই নামগুলো পাঠাচ্ছেন না অন্য নামগুলো পাঠাচ্ছেন এই এটা পরিষ্কার কিভাবে জানা যায় এটা কি অন্যরা কি জানতে পারে সে যদি নামগুলো পরিবর্তন করে দেয় মানে অভিযোগগুলো কিন্তু সেরকমই না আমি বলি আমি একজন সংবাদকর্মী হিসাবে আমি যতটুকু জেনেছি এটা ব্যাপারটা হয়েছে কি মনে করেন একটা উপজেলায় বেশ কিছু ত্যাগি নেতা আছেন ধরেন মনে করেন সভাপতি সেক্রেটারি তারপরে ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি এরকম তো বেশ কয়েকজন আছে সিরিয়ালে কিন্তু দেখা যায় যে একটা উপজেলায় যে ভালো ক্যান্ডিডেট সে হয়তো দেখা গেছে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট না সভাপতি না কিন্তু সভাপতির সাথে ওইখানের স্থানীয় মন্ত্রী হোক অথবা যে এমপি সাহেব আছে তার একটু ঘনিষ্ঠতা বেশি তো ওই কারণে দেখা গেছে যে তৃণমূলের যে নেতাদের মতামতের বাইরে গিয়ে উনি ওনার প্রভাব খাটিয়ে ওনার চয়েস করা লোকটা যাকে পছন্দ করেন উনি ওনার নামটা পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কেন্দ্র থেকে ঘোষণা ছিল যে প্রত্যেকটা উপজেলা থেকে ভাইস আগে তো ভাইস চেয়ারম্যানটা ইয়া ছিল না নমিনেশন দিবে না এরকম বলা ছিল শুধু উপজেলা চেয়ারম্যানটা নমিনেশন দিবে তো ওই ক্ষেত্রে তিনজনের নাম না পাঠিয়ে একজনের নাম পাঠানো হয়েছে এখানে একটা অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে আবার কোনো কোনো জায়গা থেকে শোনা গেছে যে স্থানীয়ভাবে বলা হয়েছে যে অমুকে অমুক 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 এই তিনজন তার নাম যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে কেন্দ্রে আইসা তাদের তিনজনের নাম পুছে নাই এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে ক্ষোভ আছে এবং এটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সহ একটি অস্বচ্ছতা অস্বচ্ছতা অনিয়ম অন্যায় আমরা এই মানে আমরা আসলে আজকে কেন জানি শিরোনামগুলোই দেখতে পাচ্ছি ঋণ খেলাপি রোহি মিয়ানমারের বৌদ্ধদের অনুপ্রবেশ তারপরে এই যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের অভিযোগ মানে অনেক অনিয়ম বেতন পাচ্ছেন না অনেক কর্মচারীরা সন্তান হারা এক মায়ের আত্মনাদ এর মধ্যে একটি আমরা একটি ভালো খবর দিয়ে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠান যেটি আপনার পত্রিকার প্রধান ছিল নাম এখন আর বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ছোটাছুটি করতে হয় না আসলেও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গতকালকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেছে এক হাজার সাম কত এক হাজার কত মেগাওয়াট যিনি উদ্বোধন করেছেন তো এইটাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি এই কারণে যেহেতু বাংলাদেশকে আগাতে হলে বিদ্যুৎ অপরিহার্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি অতীতের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগের সরকারের আমলে যে বিদ্যুতের অবস্থা আমরা দেখেছি এরপরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন আবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলো সে কিন্তু লক্ষ্য করবেন এইটার উপরেই কিন্তু সে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এবং সে অনেকটা নিয়মের বাইরে গিয়েও দেশের স্বার্থে সে কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেষ্টা করেছে এবং তখন অনেকেই সমালোচনা করেছেন এটা ঠিক হয়নি এটা মুখ থুর থুবড়ে পড়বে এ এত বড় রিক্স নেওয়া ঠিক হয়নি কিন্তু দেখা গেছে বাস্তবে যে না ওনার সিদ্ধান্তটাই সঠিক ছিল যার কারণে ওর ধারাবাহিকতা আস্তে আস্তে বাংলাদেশে সুফল পাচ্ছে ধন্যবাদ জনাব মিল্লাত হোসেন আসলে আমরা বেশ ভালো আপনি সুন্দর আলোচনা করছিলেন বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরছিলেন আমরাও চাই যে বিদ্যুতের মতোই সাফল্য যেন দেশের সুশাসনের সর্বক্ষেত্রে সঙ্গে জড়িত যেসব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই যেন এই সফলতা আছে তাহলে দেশ দেশের এবং সরকারের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে ধন্যবাদ আবারও জনাব মিল্লাত হোসেন দর্শক দেখছিলেন আজকের প্রধান প্রধান পত্রিকার শিরোনাম নিয়ে আলোচনা এবং অনুষ্ঠান আজকের সংবাদপত্র এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ